¿Qué? ¿Qué dijo usted? No puede ser. Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. I good was evening. having trouble with the video counting. Hello, hello, mm. welcome. How was your weekend? Good. 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 Do you work on weekends? Do you work on weekends? Yeah. Yes, I do. Yes, I do. All right. Mm -hmm. Yes, I do. Or no, no I, don't. I don't. All right. No, I don't. Okay, no, nice. No, 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 no. Nice. So para recuperarnos. Okay, you rest all the weekend. Nice, yes. nice. All right, people. I was having trouble with the application. Maybe it no, was. No. I'm sorry. Uh, yeah. Por un momentito tuve problemas con el audio. Yo creí que yo estaba, que no había agarrado el audio, pero sí había agarrado, ¿verdad? Creo yo. Ahorita ya todos oyen bien. Sí. Ah, va. Y la videocámara también se quedó así como que me decía, no, Carmen, hoy no, Carmen, me decía. Estábamos peleando ahí con la cámara, pero ya estamos de regreso, ¿verdad? Ya nos pusimos de acuerdo. Y le dije, good evening, teacher. Hello, good evening, Wendy. Okay, everybody, welcome. Today we are finishing unit one. We are finishing unit one. Yay, it's the last day for the unit one. Yay. All right, so it means that now we studied the simple present tense. We know how to say, what do you do? We know how to answer that question. We know how to say things or activities that a partner does, all right? So we know simple present, right? I work every day, right? I prepare documents in the morning. I drink coffee every morning, right? Okay, so what do you do every day, guys? What do you do every day? Jonathan Calles, what do you do every day? Uh, in the morning, uh, in the morning, uh, uh, I, I, uh, I get up, uh, I take a shower, uh, uh, <laughs> and I go to work. So, nice, yes. very good, very good. What do you, what activities do you do in your job on Mondays, Marco? Um, I sleep as well as um, I sleep only sleep. <laughs> and your job? And your job on Mondays. All right. So yes. is it your day off? Yes. Yes. All right. All right. Okay. Then okay. You don't work. You don't work on Mondays. I do not know. 
Oh, all right, nice. So it's your day off. Excellent. That's a work perk, is it, GC? That's a benefit from his company. Let's see, Romeo, what do you do on Mondays? I play football and drink two beer. <laughs> on Mondays? And lunes? Yeah. yeah. All right. So Relax. Is it, I'm sorry, is it your day off? Relax for la tarde. All right. All right. Okay. Now let's see, Catherine, what do you do on Mondays? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I go to work in the morning. I take a shower. In the morning? In the morning. Okay. Mm -hmm. uh, when do you have lunch, guys? When do you have lunch? When? At noon, teacher. Excellent. I have lunch at noon. Excellent. When do you have dinner? When do you have dinner? In the night. At night, right? At night. Night. Mm -hmm. Okay, we could say also at 7 p.m. We can say uh, in the evening, right? So it is okay. At night, in the evening, it's good, all right? You can say an, an exact time. For example, you can say at 7 o'clock, at 6 p.m. o'clock, all right? Or at 8 p.m. o'clock, right? So. Guys, when do you go to church? Do you go to church? Yes. Alguien me puso en la, en la plataforma, por eso preguntaba, right? Yes, teacher. Okay, when do you go to church? I go. I go. To church. Yeah, to church. On, um, on Sunday. Sunday, on Sunday morning, excellent, morning. or Sunday afternoon, on Sunday in the evening, right? There you are, nice. Guys, um, do you take a walk in the park? Do you take a walk in the park? When do you take a walk? When? ¿Cuándo van a caminar al parque? When do you go to take a walk in the park? In my case, every day. In the, in the okay. afternoon, every day. Very good. A ver, pongámoslo como una oración completa. I go to take a walk or I take I a walk. I go to take a walk Monday in the park. Okay, yes. Uh -huh. I go or I take a walk um we could say in the park every day in the afternoon i said marco right uh, jorge said i take a walk every day okay esa es la forma de ordenar la idea verdad para que no nos salga por aquí por allá un poco desordenado y tirado del vocabulario verdad entonces lo vamos a ordenar en una oración completa Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. ¿Y qué tal si usted no va a caminar? A ver, ¿cómo decimos? I don't, don't do not, go. I don't go, uh -huh. go take in the park. Take, okay. take in the park. Ok, va, ahí hay dos actividades. Podemos decir go for a walk o podemos decir take a walk. Ok, las dos es correcto y las dos es indiferente. Entonces podemos decir I don't take a walk in the park every day. Right? I don't take a walk. All right? I don't take a walk. Do you drink coffee every morning? Do you drink coffee every morning? I don't. Uh, try drink co drink a uh, coffee Excellent. i don't drink coffee very good i don't drink coffee y le poníamos todavía un adorno ahí para decir para nada verdad at all at all 
I don't drink coffee at all. Right? I don't drink coffee at all. Bien, vamos a ver. Um, guys, do you have breakfast every day? Do you have breakfast every day? Yes, I have. Yes, yes. yes I do. Yes, I right? do. Yes, I yes. do. Mm -hmm. Yes, I do breakfast in the morning. Ok, va, miren, tenemos dos respuestas. La corta que es, yes, I do. Y si no, hacemos la oración completa. Yes, I have breakfast every day. Ok, vamos a ver. Yes, I have breakfast every day. Ok. Yes, I have breakfast every day. Yo sé que están sufriendo porque lo quieren ver escrito, ¿verdad? Lo quieren ver escrito. Ajá. Es que fíjense que nosotros tenemos ese problema <ríe> los adultos. Como ya sabemos leer, dependemos mucho de la lectura para imitar eh, o para eh, comprender, digamos, el inglés. Entonces, un tip es no mirar cómo se escribe y escuchar cómo se dice. ¿Ok? Y repetir como lo oyó. Así aprenden los niños y es más fácil. Es más fácil aprender así porque no depende de estar viendo. Bueno, pero vamos a ver. La última. Um, do you make calls in your job? Do you make calls in your job? Do you make calls in your job? I don't call. I don't call. All right. Uh, never. Never. Okay. Nice. Only, only, only attending meetings. Okay. Very good. Very good. Do you use your cell phone in the meeting? Uh, in the apps, Microsoft Teams. Okay. Okay. Then you use your cell phone in the meetings. Teacher, y ahí también podría responder con yes, I do. No, yes, ¿verdad? of course. Como no, porque empiezo con do you use, ahí no hay una WH. Ajá. Ah, okay. uh -huh. yeah. Entonces puedo decir yes, I do. Yes, I do. Okay. Mm -hmm. okay. Or no, I don't. No, I don't. Okay. Okay, everyone. We are going to start the class uh, by introducing the class. I had some troubles to um, join the video conference. So I had to restart my computer and I had this trouble. Mm, so mm, I am kind of slow in my presentation, all right? So please, I need your patience, all right? I need your patience because I need to uh, open all the files again. Okay, today we are in our video conference number five. Video conference number five. What day is today? What day is today? Mm -hmm. Today is Monday, Sería, teacher. Yes, today is Monday. Very good. Yes, that's correct. That's correct. Ok. Uh, el día de hoy tenemos eh, nuestra acostumbrado, nuestro final de unidad, en donde hacemos una práctica, ¿verdad? Y un eh, repaso, ¿ok? Hacemos un repaso, así que nuestro tema del día de hoy que nos va a ocupar es Review and practice of unit one. It means we want to practice all the vocabulary from unit one, from our manuals, and the grammar structures, all right? The grammar structures. So today we are in our class number five. Today is Monday, right? November, November the 7th, all right? November the 7th. All right, what is the objective of this review? What is the objective of this review? Well, we need to practice simple present tense to describe routines, all right? To describe routines, all right? So let's read the objective. It says, participants 
will be able to practice simple present tense to describe routines. All right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? A ver. Mm -hmm. To practice. Ajá. Ajá. Los participantes Oraciones. practicar <risa> las, la rutina. Presente. Ok. Ahora la dígamelo en inglés. Participant will be able to practice simply present tense to describe routines. To describe routines, yes, to describe routines. All right, it means that we are going to talk about activities that we do every day, every morning, every evening, every afternoon, activities that we do in our jobs, and also activities that we may have like a habit before going work, before going to work at home or when we arrive back, when we come back home, right? Every evening. So those are habits. Habits, activities, routines are expressed with the simple present tense, all right? Bien, entonces recordemos un poquito acerca del presente simple, okay? Vamos a recordar un poquito acerca del presente simple. Solo déjenme um, mostrarles cuál va a ser nuestra agenda para que todos estemos en el entendido, ¿ok? Uh, vamos a practicar todo el vocabulario de la unidad 1, ¿verdad? Nuestro objetivo ya fue presentado, que es el simple, eh, perdón, el presente simple, ¿verdad? We are going to have the work activities feedback. We are talking about money and work perks and simple present negative statements. Also, we have a listening and speaking practice and we have in our breakout rooms um, a, an activity to describe our own routine, all right? Our own routine with our own information. Okay, now let's go back. Let's go back in time and let's remember, let's remember, um, the negative sentences, all right? Negative sentences, okay? Acordémonos que las actividades decíamos que en el presente simple y eh, para decir lo que nosotros hacemos, nuestras responsabilidades, nuestros hábitos y todo eso, para hablar de nuestra rutina, usamos un verbo y usamos un complemento, ¿sí? Pero para que ya suene como una oración, usamos el sujeto, el verbo, y el complemento. Normalmente, pues, ya sabemos usar el I, you, we, they y que, han, y que no cambia, ¿verdad? El verbo. Pero veamos la tercera persona. ¿Ok? La tercera persona de el presente simple. Ese verbo se conjuga. Así como nosotros, se han fijado, nosotros tenemos ocho conjugaciones. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros decimos yo como, tú comes, el come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Eso es una conjugación del verbo comer, ¿verdad? Cambia para cada persona. En inglés, los verbos cambian solamente para la tercera persona, ¿ok? La tercera persona serían he, she, and it. ¿Y qué es lo que cambia? Al verbo se le agrega la letra S en la mayoría de verbos. Si, por ejemplo, termina en la letra E, se le agrega letra S y no hay ningún problema. Si termina en esta letra, en este sonido, igual, se le agrega letra S, ¿verdad? Miren acá, si ustedes se fijan, a ver, tenemos eh, una E, una E silenciosa porque solo suena tss, al final, ¿verdad? Right. Um, por ejemplo, tenemos balance. Es también una E que no suena, solo suena esta, este sonido, ¿verdad? Al final, solo se le agrega la letra S escrita. Pero la pronunciación va cambiando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir leyendo estos para que tengamos una idea de cómo se pronuncia, ¿ok? Si solo lleva la S en la forma normal del verbo, ¿ok? 
es un verbo regular, ¿verdad? No cambia su eh, raíz, solo se le agrega la letra S. Entonces, vamos a decirlo así. He writes letters. He writes letters. Hmm? What does he do? He writes letters. She writes letters. Okay. No, she writes no, letters. No, what does no, she do? No, he no, writes, no, she writes, no, writes no, letters. letters. All right. Let's look at the, the next one. Check email, right? La actividad es check email. En tercera persona, le vamos a agregar la letra S, ¿ok? Le vamos a agregar la letra S a check y sonaría checks, ¿verdad? Entonces sería he checks. He checks. He checks. His email. His Email. He mm -hmm. checks his email. Uh -huh. What does he do? He checks his email. She checks her email. What does she do? She, she checks, checks her email. Her email. email. Mm -hmm. Let's look at the next, next one. It says organize. Ese sería el verbo, ¿verdad? Organize. Ahora, Organize. si le agregamos la letra S porque es tercera persona, sería organizes. Organizes. Entonces, Organize. a los que terminan en, la, en el sonido s al final, ¿verdad? O z, le vamos a pronunciar de esa manera. Es al final, ¿verdad? Es. For example, organizes. Organizes. ¿Ok? Y tenemos uh -huh. este otro por acá, balances, ¿ok? Balances. En eso sí suena ES, ¿ok? En los demás solo es la letra S, miren acá, porque como hay una E que es eh, eh, silenciosa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sería, estamos aquí, ¿verdad? Organize. Vamos, he organizes meetings. He organizes, he organizes meetings. 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 Mm -hmm. What does he do? He he organizes meetings. Organizes. 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 Mm -hmm. Okay. He, he organizes meetings. Organizing. Organizing. All right. A ver, veamos el siguiente verbo es schedule. Ok. Schedule. Cuando hay una S al inicio con una consonante, ¿verdad? Eh, vamos a pronunciarla como s, no es. Ok. Aquí no vamos a decir schedule. Aquí vamos a decir schedule. Ok. Schedule. Entonces. Como es tercera persona, le agregamos letra S y va a sonar schedules, schedules, ¿ok? Armemos la oración. Yes, schedules, 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 schedules. A ver, digámoslo varias veces. Schedules, 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 schedules. Schedules. Schedule significa, eh, ajá, schedule es programar, ¿ok? Hacer un horario, programar, eso significa schedule. Poner una hora y una actividad, ¿verdad? Una hora y una actividad y a quién le toca hacerla también, eso es parte de un timetable o de un schedule. Vamos a ver entonces, what does she do? She schedules appointments, appointment citas, ¿verdad? She appointments. appointments. Correct. What does she do? She schedules appointments. She schedules appointments. All right. Very good. Very good. Bien. Vamos a ver. Ya más o menos sabemos la pronunciación de la tercera persona. Ahora veamos. En la afirmativa, que es la que estamos haciendo, no tenemos necesidad de un auxiliar, solamente cambiamos agregándole letra S o ES, ¿verdad? Al final, bueno, del verbo. Entonces, eso es una oración afirmativa. Pero si esta persona no hace esa actividad, entonces la forma negativa 
o para decir que no hace eso sería, por ejemplo, uh, does she write letters? No, she doesn't write letters monthly. ¿Qué usamos? Un auxiliar con la partícula not. Contractado sería doesn't. Entonces, does not equals doesn't. All right? Does not equals doesn't. All right? Vamos a ver cómo se dice esto. Doesn't. Does not. Does not. Does not. Does not. Does not. Does not. All right. Ahora, digamos, con estas actividades que tenemos en la columna, en la primera columna, en una manera negativa, de las que nos quedamos. Nos quedamos aquí en write a report. All right. Ya no vamos a agregar letra S. Ahora, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar doesn't. ¿Okay? Y el verbo queda igual, miren. No le agregamos S, ¿verdad? Uh -huh. Exactly. That's the base form of the verb. Entonces, por ejemplo, he doesn't write a report. All right? He doesn't, doesn't write, write a report. A report. Uh -huh. Does he write a report? Does he write a report? No, he doesn't. Es una respuesta corta. Ahora, una respuesta larga es toda la oración como la que estamos viendo en ese cuadrito rojo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Mm. He doesn't write a report. He doesn't write a report. Correct. Correct. Mm -hmm. Vamos a ver en la siguiente. Balance the accounts. Balance the accounts mm -hmm. es cuando balance. tiene que cuadrar las cuentas, ¿verdad? Tiene que cuadrar. Eso es balance the accounts. Entonces, vamos a decir que a él no le toca hacer eso, ¿verdad? No es una de sus actividades. Entonces, he, he doesn't, doesn't, doesn't balance, balance the accounts. The account. Balance the accounts. Correct. Con la siguiente. Este es un verbo que tiene dos palabras. Hay verbos que tienen dos palabras que van juntas. ¿Por qué? Porque lleva una preposición que le da un ligero cambio, digamos, o un eh, significado más exacto del verbo. Por ejemplo, take es llevar, ¿verdad? Take es llevar. Pero si yo digo take out, es llevar afuera, ¿verdad? Llevar afuera. Entonces, nosotros tenemos un verbo para eso que sería sacar, ¿verdad? Entonces, take ahí, take out, ya no sería llevar afuera, sería sacar, ¿ok? Entonces, esos verbos en inglés que tienen dos palabras para dar un significado más exacto se llaman phrasal verbs. Phrasal verbs. Esos phrasal verbs tienen la base que es como take, acá, y la preposición. La preposición o el adverbio, puede ser. Entonces, ¿a dónde vamos a agregar la letra S? La vamos a agregar al verbo, ¿ok? Al, a la palabra original o a la base, a la forma base del verbo. Entonces sería, por ejemplo, en la afirmativa, she takes out the garbage. She takes out the garbage. The garbage. Uh -huh. y, y si ella no le toca hacer eso, y, y ella no lo hace, ¿cómo lo diríamos? She, she doesn't take, take care of the garbage. the garbage. Correct. Usamos la forma base sin letra S y le agregamos doesn't, ¿verdad? Entonces sería, he, she doesn't take out the garbage, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Es otro phrasal verb, ¿verdad? Es clean up. Clean up. Clean up significa ordenar todo. Sí, todo. Levantar el desorden. Eso es clean up. ¿Ok? Clean es limpiar, pero clean up es dejar todo así bien nítido hasta arriba, de abajo arriba, ¿verdad? Entonces, o limpiar completamente, ¿verdad? Entonces sería, digamos que a él le toca limpiar 
la, el área de ventas. Lo diríamos en forma afirmativa. He cleaned up the sales area. He cleaned up the sales area. Sales. Sales. Area. 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 Yes. Ahora, digamos que a ella no le toca limpiar esa área. ¿Cómo diríamos eso? She Great. Great. Vamos a ver. A él le toca enviar emails. Vamos a ver. ¿Cómo decimos eso? Sí, 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 sí. Emails. Emails. Y si a ella no le toca enviar emails, ¿cómo lo digo? Sí, 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 great, great. Is there any question so far about this? Is there any question? No question. No question. No question. All no right. Question. So let's go to our manuals. There we have a short conversation about the secretary's activities. All right. In that, um, I think it is page 11, if I'm not wrong. Just allow me to open that other file, All right? Teacher, no va a pasar lista. ¿Cómo no? Si voy a pasar lista. Eh, creo que no me voy a entender al principio. Es que fíjense que tuve que reiniciar mi máquina y todo estaba volviendo a cargar. Entonces estoy en, en un... Es, lo tuve que reiniciar dos veces porque no entraba en Zoom. Entonces, no sé si a ustedes les dio problemas para entrar. A mí me costó entrar. Entonces tuve que cerrarla para que... Um, pensé que era la manera más fácil, ¿verdad? Que, que entrara. Y por último entró, pero no me daba ni el video ni nada. Entonces, eh, ahorita está cargando todo lo demás, incluso el, el um, ¿cómo se llama? La lista de asistencia la tengo cargando también. Y ahorita estamos un poco... Hasta las bueno, nueve del sol. Eh, ¿Creen ustedes que sí? sí. Bueno, es... ¿Digo es yo? Bueno, sí, estaría bien, pero... Eh, quizás la voy a pasar en cuanto no más cargue, ¿verdad? En cuanto no más cargue, ok. okay. Porque, ajá. Sí, porque pues el requerimiento es a las 8, no más entramos, ¿verdad? Pero, ok, ya casi llegamos al manual. El manual en la página les decía, no, sigue, sigue todavía mi manual. Y eso que es, el, lo, lo, lo he descargado para no tener problema, pero algo quedó colgado en mi máquina. No sé qué de Zoom quedó colgado. Ok, sí, es página 11. It's page 11. All right, page 11. Ahí tenemos una conversacioncita cortita entre Matt y Sonia. Ella, ellos están eh, platicando acerca de una persona una tercera persona, ¿verdad? Que se llama Dominique. ¿Se acuerdan de Dominique a la que le dieron la bienvenida en aquella compañía? Ah, pues sí. esa Dominique tiene algunas actividades. She's a secretary in that company. So they, Sonia and Matt are talking about her. So we want to see what does she do, right? What she is doing every day or what does she do every day, all right? Vamos a ver, entonces, vamos ahí. Are you guys ready? ¿Ya lo tienen ahí cerquita a la mano? Ok, lo voy a leer una vez y después hacemos un role play, ok? Uh, what does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, lo voy a leer otra vez. I will read it again. What does Dominique do? Well, She is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she 
types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. A ver, de lo que ya escucharon ahorita, is there a question about the vocabulary in this conversation? Hardworking teacher. Hardworking. Hardworking. Una buena trabajadora. Teacher, mm -hmm. she types. How do you say she, she types in Spanish? She types. She, she types. Uh -huh. She types. Escribe en la computadora o en la máquina de escribir. Okay. Eh, escribir en la computadora. Type. Mm -hmm. Mm -hmm. Are we okay so far? Okay, then Marco is going to be Matt and Carla and Milet is going to be Sonia. All right, so please role play the conversation. Okay. <clears throat> you may start, Carla. Uh, what does Emily do? Well, she's a secretary. Oh, I see. Hora, 8.38 de la mañana p.m. I'm sorry, Carla, we cannot hear you. Desconecte y vuelva a conectar su, su audífono. Tal vez así entra el audio. Now what is it? Yes, now it yes. is correct. Mm -hmm. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she buys, reports, and sends emails every day. She's a hardworking woman. <coughs> Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you very much, guys. Thank you very much. All right. Abajo. I'm sorry. Alguien iba a hacer pregunta? Okay. We scroll down. We scroll down. And right here, we have some activities to do, all right? And let's think. It says, select the correct form of the verbs to complete the sentences. Select the correct form of the verbs to complete the sentences. All right, let's read number one. Which form of the verb is correct? This type is report. <laughs> Face, face, face report. Reports. All right, it says she types. All right, she types. Mm -hmm. Okay, then she types. Reports, reports. All right, number two. Which one is correct? Do or does? Does. Does. Late. All right, good. Does she arrive late? Does she arrive late? Number three. Does she, she arrive, arrive, arrive early. early? Okay, arrive or arrives? Arrive. Uh, arrive. Base form of the verb will be arrive. ¿Por qué? Porque ya tenemos das, ¿verdad? Y das yeah. nos hace la tercera persona, ¿verdad? Y aquí ya no necesitamos la letra S. Entonces, la manera de hacer preguntas para la tercera persona sería usando does. ¿Ok? Does she arrive late? Does she arrive 
arrive early. Okay, does she arrive early? Does she arrive early? Y la entonación es hacia arriba, okay? It's rising. So, does she arrive late? All right? Does she arrive late? Ahí, con esa entonación, ya sabemos que es pregunta, okay? Vamos a ver, practiquemos esa pronunciación así, a ver, todos open your microphone and say, does she arrive late? Does she arrive late? Does she arrive late? Early. Okay. Early. 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 Okay. early. Does she arrive early? Excellent. Now let's think about, let's think about the answer to these questions. What is the answer? What's the answer? Does she arrive late? Dominique? Yes. Mm. She does. Late es tarde. Does she arrive late? ¿Qué decía en la conversación? Decía, quiero ver. Ajá. Bueno, se me van a mover las, los trazos, pero vamos a ir a ver ahí. Que ella era la primera persona que llegaba. Ajá. She's the first person, uh, yeah, to arrive. Yeah, right. uh -huh. yeah to arrive. In the office. Uh -huh. All right, all right. Entonces, la pregunta que tenemos abajo es, que si ella llega tarde, ¿verdad? Does she arrive late? ¿Cuál sería la respuesta? No, she doesn't. No, no she doesn't. No, she arrives. No, she doesn't. All right. No, she doesn't. Mm -hmm. No, she doesn't. Es una respuesta corta, ¿verdad? No, she doesn't. Es respuesta corta porque es una pregunta directa. Does she arrive, arrive late? Nosotros en español solo diríamos sí, fíjate o. Oh. ¿Okay? O oh, no, fíjate. Ese fíjate, digamos, nosotros que le ponemos ahí, ¿verdad? O solo decimos no o solo sí. En inglés sí tenemos que usar el auxiliar con el que me están preguntando para que tome sentido la respuesta, ¿ok? Entonces, ese she doesn't viene a ser como el fíjate de nosotros, ¿ok? Entonces sería no, she doesn't, ¿all right? No, she doesn't. Ahora, ¿Cómo lo diríamos en una respuesta larga? Una oración completa, ¿ok? No, she doesn't arrive late. Mm -hmm. No, she doesn't arrive late. Y ya tenemos dos formas de contestar, miren. Miren, yo les sugiero usar las dos, ¿ok? Las dos respuestas. Una forma de que nosotros podamos adquirir vocabulario es armando, o gramática también, practicar gramática, es armando la oración completa, sujeto, verbo, complemento. En este caso, el verbo es negativo, tenemos doesn't. Entonces, a veces es mejor practicarlo con la respuesta larga, ¿ok? Pero ya en el día a día es bueno decir solo la respuesta corta, ¿verdad? Bien, para ser más fluidos. Esto es para ser más fluidos en speaking. Ahora, si yo quiero aprender vocabulario y practicar gramática, uso, ahorita que estoy aprendiendo, respuestas largas. Ok, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo respondemos? Does she arrive early? La primera respuesta, la cortita sería...
Uh -huh. Yes, I do. No, no, she. Yes. Mm -hmm. uh, she. Yes, she does. She does. Okay. She does. Yes, she does. Mm -hmm. she does. Yes, yes, she does. Ahora vamos a poner la respuesta larga. ¿Cómo podríamos responder en la respuesta larga? Yes. She, she does. Uh -huh. Arrive. Arrive early. Arrive. arrive or arrives? Arrive. Arrive. Arrive or arrive? Arrive. 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 En la respuesta, Porque como es una afirmativa, down. exacto, uh -huh. es una afirmativa, llevamos la, la letra S. Uh -huh. uh -huh. Yes, early. she arrives early. early. There you are. Ok, here we go. Y tenemos la otra actividad abajo de completar. Ok, vamos a completar un párrafo que tenemos por ahí acerca de Dominic Routine, ¿ok? Dominic's Routine. ¿Ok? La tenemos por acá. Ah, solo les voy a decir, aquí en, el, en, en esta página ustedes tienen detallado lo que acabamos de estar practicando. Miren, la forma gramatical de cada uno. Por ejemplo, eh, para la tercera persona le va a agregar letra S o la letra, las, las letras ES, dependiendo, ¿verdad? Luego tenemos que para ellos y para tú y para yo y para um, eh, nosotros vamos a usar Check, I mean, eh, la, la forma base del verbo, sin la letra S, miren. El plural, por ejemplo, de employees, no lleva letra S. Pero si es solo un employee, ahí sí lleva letra S, ¿verdad? Porque sería he o sería she, ¿ok? Ahora, la forma de hacer las preguntas. La forma de hacer las preguntas directas sería usando los auxiliares does and do. Entonces tenemos, does he check reports? Does she check reports? ¿Ok? Y las respuestas cortas y largas que acabamos de ver, ¿verdad? No, he doesn't. Yes, he does. ¿Ok? No, she doesn't. Yes, she does. All right. Ahora, para los, de, los demás pronombres o los demás sujetos que no son tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar do. Ok, así como es, estábamos practicando al principio, ¿verdad? Do you have breakfast every day? Ok. Do you work on weekends? Ok, la respuesta sería, yes, I do, or no, I don't. Ok, yes, we do, no, we don't. All right. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es yeah. lo que está en ese cuadrito. Vale. ¿Cuándo es que vamos a usar el presente simple? Como decíamos al principio, daily activities y scheduled events o timetables. Timetables son, como les decía, ¿verdad? Los horarios. Eh, todos los días a la misma hora se hace la misma actividad. Entonces ya está como un programa ahí, ¿verdad? Ok, vamos entonces a hacer esta otra actividad que tenemos acá. Uh, please, Suleyma, read the instructions. Excuse me? Suleyma, please, read the instruction. Okay. Complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. All right. En este cuadrito que ven acá, Dice que tenemos unas palabras. Estas palabras son verbos, ¿ok? Call, have, check, wake up, work, and go. Que está repetido tres veces aquí en el párrafo, ¿verdad? Pero nos hace la advertencia. Make sure to write them in the correct form. Asegúrese que lo está escribiendo de acuerdo al pronombre, ¿verdad? Si es tercera persona, si es... They, si es we, ok. A ver, vamos a empezar a ver. 
Leamos. From Monday to Friday, no minute. Get up. Wake at up. Five. At five wake up. O'clock. From Monday to Friday, Dominic wake up. At wake five. or wakes? Wait. 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 Es una. Solo es una persona. Ajá. Entonces sería. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Con letra S o sin letra S. Con letra S. Con S, Tish. Ok. Wakes up. Así. Se tiene que oír ese wakes, esa letra S, ¿verdad? Wakes, wakes up, up. At 5 a.m. Mm -hmm. She, she goes to work. Go or goes? Go. 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 Or goes. Con, con ese, goes. 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 Uh -huh. Yes. Goes to work. Checks. She checks. 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 Work? Go. 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 Without letter S, correct. Mm -hmm. Because it's they, right? Work. Lisa and Claudia work with Dominic. All right. They go. They go. They go. They go. To have. To have. Go to have. To have lunch. Have. Go home. To have lunch together mm -hmm. at 4 p.m. Dominic goes. 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 All right. Vamos a leerlo entonces. Lo voy a leer una vez y después lo leen ustedes conmigo. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. All right? Vamos a ver. Um, a ver, a ver, a ver, a ver. Hasta el primer punto. Léanos por ahí, Griselda. Hasta el primer punto. No, hasta la coma. Hello, hello, Suleyma. I'm sorry, Griselda. All right. A ver, Vanessa, hasta la coma, léanos. Eh, from Monday to Friday. Dominic wakes, wakes up, wake, wakes up. Ajá. Así, eh, no, no tenga miedo, usted pronuncie la letra S, wakes up. Uh -huh. Wakes up at 5 eh, a.m. She goes to work and when she gets there. Continue, Wendy. She checks her email and calls at the clean in her daily daily list thank you very good daily list uh-huh continue catherine uh, here lisa lisa and claudia or white dominic thank you santos continue please uh, 
I they go to help launch Tiger together, at, together, 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 hasta ahí, hasta ahí, together. Ahí es un period, ¿verdad? Y luego, aparte, ya okay. empieza otra oración. Vamos a ver. Um, uh, uh, oh. Ok, ok, continue. continue. Yes, please, Santos, continue. Uh, for PM, Dominic goes home. Ok, PM, PM. 4 PM. 4 PM. Ajá, las letras también las tenemos que decir, ¿verdad? Como en el alfabeto, ¿ok? A.M., yeah. P.M. Thank you, Santos. Thank you. ¿Alguien lo quiere leer completo? A ver, ¿quién, quién se atreve a leerlo todo el párrafo? A ver, voluntario. El voluntario se gana una quesadilla caliente. No, no, no. <ríe> Vamos a ver. Dele. Dele. Ay. Todo es teacher. Ah, sí, con café. Sí. Ajá, o oh, con café, mm. ok. No, con chocolate. Un break. Ajá, cabal. Un break. <ríe> ok, Edwin levantó primero la mano. Vamos a ver, Edwin. Después lo lee también, eh, sería Wendy, ¿verdad? Yo. Le levantó la mano, va. Oh, ah, bueno, ah, pues tres lo van a leer. Carla también, va. Vamos, comenzamos, Edwin. Hello, Monday to Friday. Dominic wakes up, wake up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. Clients. In, clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Excellent, very good. Friday, solo recuerde, Edwin, se dice Friday, okay? Okay. Friday. Mm -hmm. Okay, continue, Wendy. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 p.m. She goes to work and we she gets there. She checks her email and calls at the client in her daily life. List. Lisa and Claudia work quite Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic gets home. All Go right. Home. Very good, Wendy. Bien, solo acordémonos, este, a uh, varios de ustedes los he oído decir wife. No, es with. Cuando decimos con la palabra C-O-N, con en español, en inglés se dice with, with. With me, with you, with, uh, with money, without money. Okay, with. With, with, all right? Okay. Bien, thank you okay, very teacher. much. Thank you. Now, Carla, please. From Monday to Friday, Dominic. Oh, I'm wait. sorry, and I cannot do anything else. I'm sorry. Oh, yeah. God, I'm sorry, Carla. Go ahead, go back. Mm -hmm. Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and call and the claim in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together together at 4 p.m. Dominic goes home. All That's right. Home. Mm -hmm. Goes home, goes, goes. Mm -hmm. goes. All right, good, good. I think it is good. Friday, remember, Friday. Uh -huh. But, miren, uno de los tips que les va a servir mucho es practicar al máximo el alfabeto. ¿Cómo lo van a practicar? Lo van a practicar 
eh, el nombre de la letra, ¿ok? Por ejemplo, decimos A, B, C, D, pero también tenemos que pronunciar el sonido, ¿ok? ¿Cuál es el sonido de cada letra? Por ejemplo, A sounds A, A, ¿ok? Las vocales tienen dos y unos sonidos especiales también. Entonces, hay que conocer esos sonidos. ¿Han estudiado esos sonidos ustedes? Los de las vocales. A ver, díganme las vocales. Only the vowels. A. A. B. B. No, no. Just the vowels. Just the vowels. Vowels. A. 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 O. U. Ah. Ay. O. Va, Ay. entonces les vamos a dejar la cancioncita, oh. niños. Les vamos a dejar la cancioncita y nos vamos a divertir bailando, ¿ok? <ríe> no, va, miren. Agam, agarremosle el ritmo, ¿ok? Agarremosle el ritmo. Son cinco vocales. Se escriben igual que en español, pero se pronuncian diferente. I, O, U. U. O. U. ¿Ok? U. Va, ag agarremosle el ritmo. A, E, I, O, U. Vamos a ver. A, E, I, O, U. Va, close your eyes. Close your eyes, everybody. Close your eyes. A, E, I, O, U. A, E, I, I, O, U. Otra vez, cierren los ojos, no los abran. Close your eyes. A E I O I'm sorry A E I O U A E I O U Ajá en Friday ahí donde estaba Friday tenemos la letra I que es la letra I Entonces se dice Friday 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 Okay por eso es importante practicar esos sonidos que son básicos para que podamos pronunciar bien los sonidos de las letras entonces, tenemos consonants y tenemos vowels. Vowels, they are five. Five vowels. Pero esas cinco vocales tienen alrededor de 15 sonidos, ¿verdad? Según, según algunos libros dice 15, en otros dice 12, en otros dice 14, etc. Pero pasa de 10, ¿verdad? Pasa de 10 sonidos. Entonces, mi mejor bueno. consejo para que aprendan a leer y a pronunciar bien, conocer el sonido de las letras, ¿ok? Por ejemplo, consonants. Vamos a, ya hablamos de las vocales. Ahora, consonants. Teacher. P, 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 ¿ok? My lips are still like this. P, P, right? Yeah. Ajá. Uh -huh. As when you put your, put your, your mouth, right? But, dígame, Irma. Teacher, tengo una consulta. Tell Todos me. en la conversación pronunciamos como esa, esa palabra white. Y no uh -huh. se pronuncia así. No. Y la letra I se pronuncia I. Porque tiene dos sonidos. Ajá. Uh -huh. Cada, cada, uh -huh. cada letra, cada vocal tiene dos sonidos, tiene un sonido que es corto, como ese e, eh, ¿ok? Esa letra i tiene otro sonido que es e, eh, e, eh, ¿ok? Entonces, casi como Wait. una letra e, pero es una i, ¿ok? Entonces sería with, mire, with, with, all right? With, with, ajá. Uh -huh. Exactly. Ahora, en el color blanco, white, ahí sí suena el sonido largo. Entonces, hay un sonido corto y hay un sonido largo de las vocales. Eso es lo que hay que diferenciar. Por ahí les voy a pasar un, un, un videíto, ¿ok? Es para niños, pero les va a dar un poquito esa idea del sonido corto y el sonido largo de las vocales, ¿ok? ¿Y cómo saber cuándo usar el corto y el largo? Ah, sí es la que no hay que un... No, no, no hay una no. regla mágica, no hay una varita mágica. La varita uh -huh. mágica es practicarlas, practicar las palabras, uh -huh. practicar vocabulario, repetir, 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 uh -huh. porque no, no existe como nosotros eh, 
eh, una norma extra. Right. Sí hay algunas normas, pero hay más excepciones que, que las reglas, ¿verdad? Entonces, lo mejor, aquí no hay varita mágica, hay que practicarlas y repetirlas. ¿Ok? Teacher, esta sería más o menos una canción de eso. No sé si se escucha. Dele, dele. Eh, y I owe you. No, we cannot hear it. No, no la escuchamos. Cántela usted, Jorge. <laughs> Sing the song, Jorge. ¿Qué está diciendo la canción, Jorge? Cuéntenos, cuéntenos. Es que la encontré y dice como las vocales, más o menos. Mándela, mándela al, al grupo de WhatsApp. Creo que es peor. Hey, me salió el anuncio. A ver, espérame. Ahí está. Espérame. Ay, obvio. Nice. Yes. I always... Ajá, got it. Bueno, ya tienen ahí un buen material que Jorge les mandó y todos practicando las vocales, ¿ok? Así suenan las vocales y hay dos sonidos. Por ahí van a encontrar el sonido corto y el sonido largo. Muchas gracias, Jorge. Thank you very much for your uh, for sharing. Okay, teacher. All right, nice. All right, guys. So now let's continue with the third person, all right? With the third person. So let's go and listen to our routine. Vamos a escuchar una rutina de una muchacha, de una persona, okay? Vamos a escuchar qué es lo que ella hace. Entonces, la lectura se llama What does Jackie do? What does Jackie do? What does Jackie do? Ok, entonces todos ponemos, solo vamos a escuchar, ok, everybody just listen, ahorita solo escuchar. Ok, just listen. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. All right. Así, a grosso modo. What activities does Jackie do? Solo las que escucharon. I get up. Take a shower. Take a shower. I go to the gym. I go to the gym. Mira. Go work. Viendo televisión. Watch. Watch TV. Watch TV. Lunch at the end. Okay. 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 Vaya, la vamos a oír otra vez sin todavía leer porque no les he pasado todavía el slide. Ok, lo vamos a escuchar nuevamente, pero cuando yo les vuelvo a preguntar, ustedes van a decírmelo en tercera persona. Ok, las actividades. Pay attention. All right. Pay attention. Jackie is very busy. 
She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes, she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then, she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. All right. What activities does Jackie do? She mm -hmm. do does, pardon. Uh -huh. uh, Take a shower. Okay. Sería she does. En afirmativo que usamos. Uh, el verbo. She, yes, yes, yes. She. Yes, she does. No, en afirmativo cuando armamos la oración, sujeto, verbo, complemento. Entonces, ah, ¿cómo sí. va el verbo? She. Ajá. Te, she. Bueno, yes, she takes takes a shower. Great, yes, she takes a shower. Very good. Uh huh. What else? She wakes she up brush her deep. six a.m. Okay. Okay. Uh, and she takes weekly breakfast. All right. Uh huh. <laughs> Yes. She prepares documents. She prepares documents. All right. Mm -hmm. Yes, she is watch TV. Uh, she watches TV. She watches TV. All right. Very good. Ahora, mm. antes de leer el slide, quiero hacerles una pequeña aclaración con la escritura, porque ahorita vamos a ver esos verbos escritos, ¿verdad? Y al mismo tiempo vamos a ver como la regla, ¿verdad? La regla gramatical. Permítanme, voy, quiero llegar ahí. Teacher, no va a pasar la asistencia. ¿Cómo no? Sí tengo que pasar la asistencia. Ahorita estaba chequeando a ver también si había cargado y sí. Es un hecho. La pasamos ahorita. Vamos a ver. Everybody, please get ready. Uh, turn your cameras on. And when you hear your name, you say present. Right? Edwin Salvador Hernández Márquez. Presente. Eric Gerardo Rosa López. Present, teacher. All right. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. One second. Uh, Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Griselda, I know you're there, but I cannot see you. All right, there you are. Guillermo Antonio Hernandez Coto. Guillermo Antonio Hernández Coto, Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Katherine Brigitte Meléndez. Present. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonía. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengiva. 
Present, teacher. Buen día, Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander. Ok, Wendy, thank you. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok, there we are. Ok, people, let's continue here. Mm, ahorita lo que quiero es que veamos la regla gramatical o la regla de spelling, ok, de spelling de los verbos en tercera persona. La regla es, when the verb ends in sh, s, sh, o, x, we add es, okay? That is why it's very important, the sound of the letters, all right? The letter sounds, so because when the verb ends in Ch, s, sh, o, x. We add letter, letters E, S. All right. For example, watch, watch. We add letters E, S. Right. Watches. We have guess. You see? Sound. S, like this. Guesses. Guesses. Mm -hmm. Finish. It's the sound. Sh. Okay. Finish. Finishes. Finishes. Goes. 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 Este es el sonido. Entonces sería fix. 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 Fixes. Fixes. Correct. ¿Cómo es la pronunciación de la primera, teacher? Fix. Of, Aquí. O la pronunciación corta de. Ajá. Ajá. Es la, la corta. Fix. Ah, fix. Mm -hmm. Fix. Aquí no es spikes. Aquí es fix. Mm -hmm. Mm -hmm. Fix. Fixes. All right. Fixes. Mm. O sea, teacher, que no podemos como identificar cuál es la pronunciación corta y la larga. Um, sí se puede, pero tendríamos que ir viendo. Eh, hay una materia entera que se llama Letters and Sounds. Así se llama la materia. Y la materia encierra o es en general fonética. ¿verdad? Se llama Phonics. Mm. Ella, ya esa, eh, pues sí, ahí están las reglas, ¿verdad? De cómo se pronuncia cada um, letra. Y digamos si va acompañada de tal otra consonante, etcétera. Pero eso es otra materia muy aparte. Aquí enseñamos a hablar, ¿verdad? O sea, a usarlo, usarlo. ¿Ya? Ok. Si usted Thank quiere you. ver eso, hay videos donde usted puede ver en YouTube. Eh, phonics o phonetic, ok, phonics o phonetic, y ahí usted va a ir aprendiendo cómo suena okay, cada palabra, y depende okay. precisamente de los sonidos cortos y largos de las vocales, 
depende también porque hay sonidos, por ejemplo, como la C y la H, que para nosotros esa letra tiene nombre, se llama CHE, ¿verdad? Pero en English no tiene ese nombre, solo tiene el sonido CH fuerte, ¿verdad? CH. Hay sonidos en inglés, hay sonidos fuertes, sonidos suaves, sonidos cortos, sonidos largos y otros sonidos que se llaman sonidos especiales. Entonces, eh, hay diagrams, hay, hay una serie de sonidos que tendríamos que conocer para poder identificarlo. Ahora, mi, okay. mi consejo es que si usted quiere entrar en esa área, empiece a bajar los eh, videos, digamos, así como estaba ese de las vocales, ¿verdad? O así como se oye, short sound and long sound of vowels. Y de ahí para allá usted va a ir abriendo ese camino a lo que usted quiera ir conociendo y aprendiendo, ¿verdad? De phonics. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Gracias. Bueno, Irma, lo que pasa es que yeah. como no es lingüística lo que estamos acá, ¿verdad? sino que es speaking, ¿verdad? Más que todo, speaking, listening, and a little of grammar, all right? That is why. All right, guys, when the verb ends in... Teacher, una pregunta. Mm -hmm. Tell me. Vale. Si che, la que nosotros ocupamos se pronuncia... Mm -hmm. Y la S y la H, ¿cuál es la pronunciación? Así como que hiciéramos... Ah. Uh -huh. yeah. Pero uh -huh. se parecen a dos, ¿verdad? Se parecen, pero fíjese que nosotros podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, el primer sonido, CH, es como cuando usted llama a alguien. Así. Ese sonido fuerte. ¿Verdad? Y el otro ah, okay. es cuando usted le dice a alguien que haga silencio. Ah. Ok. <laughs> Gracias. All right. Good. So, it is CH... O, X, X, right? Entonces yeah, yeah. vamos a decir C H S S H O or X. Esos son los nombres de las letras. Ok. Entonces volvamos acá. ¿Cómo pronunciamos en tercera persona watch? A ver todos. Watch. Watch. Watches. Watch. 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 Watches. 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 Yes. Watches. Ahora el siguiente. Yes. 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 Next one. Finish. Finish. Mm -hmm. Finish. Finish. Este. Goes. Este es goes. Go. Gas. Go. 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 Sí, si decimos go es, es el gobierno del Salvador, ¿verdad? No ah. es el verbo ir. <risa> ah, sí, cierto. Go. Ajá. Sí, por eso es que tenemos It's esa confusión go. nosotros los salvadoreños y nos vamos con go, go es, porque ya lo tenemos en la mente. Pero es go. go. Miren, go. 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 Exactly. Yes. Yes. Ahora, veamos que hay otras, hay otros verbos que terminan en la letra Y, okay? o la IE, right? En español es Y, Y. En inglés es Y, Y, Y says Y, yeah, Y, yeah, right? Es como un sonido de una vocal. En algunos momentos funciona como una vocal, como I, right? Entonces, si el verbo termina en una consonante acompañada de una Y, por ejemplo, los que tenemos acá, study, right? Hay una consonante y hay una Y. Entonces, cambiamos a la letra Y la cambiamos por una I latina y le ponemos ES. Entonces sería study, studies. ¿Ok? Vamos a ver. Study, studies. ¿Ok? Study, studies. Yes, studies. Studies. Study, studies. Study, studies. Study, studies. Study, studies. Correct. Yes. Ahora, tenemos el otro verbo acá. Hay una consonante, mira. Carries. Carries. 
Yes. Curious. No decimos. Curry. Curry. Curious. Yes. Carry. Carries. Carries. Fly. 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 Aquí sí está el sonido largo, miren. I. Fly. 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 Ajá. Todavía le alargamos un poquito más ese I. Ok. No decimos flyes. ¿Verdad? No decimos flyes. Decimos flies. Ok. Flyes es otra. Fly es volar, ¿verdad? Birds fly. Airplanes fly. Butterflies fly. ¿Ok? All right. So that's the verb fly. Ok, people. Divirtámonos un poquito, pues. Juguemos tripachuca, entonces. ¿Quieren jugar tripachuca? Yes. Ok. Acá tenemos una serie de verbos. Ustedes tienen que unir la forma base del verbo con su forma de la tercera persona. Pero la forma de la tercera persona, ahí van a encontrar que algunas están equivocadas. Entonces no se van a unir con la equivocada, sino que tienen que buscar la forma correcta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver, ahí arriba en el menú tienen una opción que dice anotar. ¿Verdad? ¿Ya vieron el lapicito? Los que están en computadora les aparece como anotar. Perdón, los que están en teléfono, hay un lapicito a la esquina. Cuando ustedes le, le presionan en cualquier lado de la pantalla, aparece un lapicito en la esquina. Presionan en el lapicito y ya podemos escribir. Intentemos entrar a la pantalla todos. Y a nosotros que estamos en compu es... Es an... No, no, no. Es anotar. Anotar. Acá, anotar. Arriba. Arriba. Eh, ah, lo tiene en inglés. Entonces serían uh, annotation. Annotation. Ok. Uh -huh. Va. Vamos entonces a ir por turnos. Ok. Vamos a ver, voy a borrar los que ya están adentro. Vamos a ver, tenemos Katherine, Wendy, Javier. Va, entonces empiece Javier. Javier, the verb work. The verb work. Una el verbo work con su tercera persona. Va, aquí está el detalle, que no hay que pasar, no hay que pegarse a ninguna otra línea, ¿ok? No hay que tocar los cuadritos, pero eso se llama tripachuca. No, teacher, please. All right. Um, work. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok, very good, because it was the first one, it was easy, right? Nice, nice, very good. Who wants to go next? A ver, ¿quién quiere ir de segundo ahorita? Yo, teacher. Okay, Irma, the verb is wake up. Okay. Wake up. Ay, no los veo todos. No. Sería este con... Ya los leyeron, ¿verdad? ¿Está o no está? No está. Ok, vamos a ver. The verb will be by. Deje ese wake up. Deje ese wake up. The verb is by. By. Ok. Dios. <laughs> Ajá, a ver. By. 
Ai. All right, Irma. Tocó por ahí. Se la valemos. Se la valemos sí. ahí, Irma. Se la valemos. A ver. Si dicen que no, no la valemos. ¿La valemos? Sí, teacher, sí, sí, sí. <risa> Ok, vaya, la vamos a valer, vaya, la vamos a valer, ¿verdad? Vamos a ver, eh, excelente, Jonathan, solidario, muy bien, muy bien. Bien, Santos, se metió ahí Santos y hizo study. Ok, very good, vamos a ver. Yo, teacher. Ok, Jonathan, go ahead, the verb is right, right. Abajo sí le puede dar encima del, del logo y todo eso sí puede. Do you see right, guys? Ok, Jonathan, very good, very good. A ver, vamos a ver, who wants to go next? ¿Quién quiere ir? A ver, who wants to go next? A ver, ¿quién quiere participar? There you are, Carla Maria, go ahead. The verb is pay. Pay. Oh, Carla, you said that you, you did balance. Y lo hizo encima de todos. Así no se vale. Es tripachuca. No tiene que tocar a nadie. No tiene que tocar la línea. Vamos a ver. El verbo que le decía yo era pay. Pay. Ok, Jorge, haga take usted. No se vaya a chocar ahí con Carla, que Carla está yendo. Ok, Catherine, dele con bye. Ya lo había hecho Irma, pero está bien. Dele con bye. Bye. Ahí tenemos tres trabajando. Tenemos a Jorge con take. Tenemos a Catherine con bye. Y tenemos a Carla con pay. Están trabajando, démosle pues. Ok, Carla, le ganaron por ahí el pay. Vamos a ver, Silvia. Ya le gustó todo, dele pues, dele entonces, dele todo, vamos, vamos, pero no se vayan a chocar, el que choque, pierde, va. ¿Están seguros que bring, brings and brings está igual? ¿Está correcto? Eso. Este de la línea roja, ¿o oh, creen? No está correcto. Teacher, ¿verdad que ahí sería en bring? Sería bring. Sería sin letra S. Ajá. Ajá. Exactamente. Bring. Bring. Uh -huh. Bring. Yes. Bring. Uh -huh. Bring and brings. Nos falta schedule. 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 Uh -huh. Schedule. Nadie agarró schedule. <laughs> Eso. Who did it? It was good. Excellent. No vi el nombre de quien lo, lo puso. Jorge, ¿verdad? Ok. Uh, 
very good. This red one. Uh -huh. Ok, le voy a dar borrar a todos los wiggles y vamos otra vez a empezar, ok? Y nos metemos todos de un solo, ok? Vamos. Démosle. <ríe> ¿Y cómo salimos de balance ahí? Es trampa, teacher. <ríe> ah, no hagan trampa, no hagan trampa. Ok, ok, ajá. Uh -huh. All right. Mm -hmm. Solo nos quedó balance, que no lo pudimos unir porque nos encerraron ahí los schedules. El schedule. Ok. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Los felicito. You did a very good job here. Muy bien. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Unos van con S, otros van con I -E S y otros solo la letra S. Bien, regresamos entonces a la rutina de Jackie. Let's go back to Jackie's routine, all right? Ahí vamos a leer y vamos a escuchar. Okay, here we go. What does Jackie do? Okay, what does Jackie do? Listen. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. All right, now listen to the question. All right, listen to the question. What time does Jackie have lunch? Mm -hmm. I at 1 p.m. At 1 p.m. She, 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 she lunch. She has, she has lunch at 1 p.m. At 1 p.m. Oigamos, let's listen to the answer. Jackie has lunch at 1 p.m. All right. Veamos, digámoslo como era la respuesta. Jackie, Jackie has, has lunch, lunch at 1 p.m. At 1 p.m. Jackie has lunch at 1 p.m. Correct. Let's listen to the next question. Does Jackie finish work at 6 p.m.? No. She, she doesn't. doesn't. She doesn't. No, she, she doesn't. Uh -huh. No, she doesn't. She doesn't. 
finish work. Sí. Sería 7 p.m. Yeah. Okay, no, she doesn't. All right. No, she doesn't. She. She. Doesn't. She, she doesn't finish. She doesn't finish to finish work. 7 p.m. Ok, sí, ahora sí. digámosla en afirmativo a qué horas ella, ella eh, finaliza el trabajo. Vamos a ver. Sería, she, she, she yes, finish. Yes, finish. She finish work. She is. She finish. 7 p.m. Ok, but she finishes. She is. She finishes, she finishes work uh -huh. at 7 p.m. Yeah. At or around? Around. 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 Okay, around. just give me one second, around. please. Just All right, then let's listen to the answer. Let's listen to the answer. No, she doesn't. She finishes work around 7 p.m. Very good. You did a really good job, guys. Now we know how to talk about daily routines, all right? How to talk about daily routines. So now, a ver, en todo lo que vemos acá, okay? Digamos las actividades que identificamos. Vamos a ver. Uh, get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Brush it here. Tea and get dressed. Very good. Show, Show well. Go to the gym. And go to the gym. Go to the gym. I can't pass. Has made I can't Go to the gym. Take to a shower. Take a shower. For his documents. Yes, to work. To work. Drive there to work. Make right. make party car. To and work. Car documents. Lunch. Go. Eh, sería, she has finished work. Back to wait. Has prepare a document. She has dinner. Has back to work. She has Was lunch. TV. He should take a shower. Very good. He needs work around seven. Yes. <laughs> around yeah. seven, right? Seven. 7 p.m., right? Mm -hmm. What time does she get home? Yeah, it is a watch TV. No, uh, what time? What time does she get time? home? At uh, 8 p.m. Around, around 7 p.m. No, no, uh, around 8 p.m. She gets home around 8 p.m. She gets home around 8 p.m. All right. Okay, people. Now, nos vamos a. Um, a ver. Tenemos 15 minutos. Vamos a ir 10 minutitos y usted le va a contar a su compañero, así como la historia de Jackie, así en simples palabras, simples oraciones, le va a contar a su compañero su daily routine. All right. Vamos a ver. Nos vamos al breakout room. Ah, y también puede incluir cosas que no hace usando I don't, ¿ok? You guys, ¿ok? ¿Sí se entendió qué vamos a ir a hacer? Les pregunto y les voy es... a decir para que allá no lleguemos. Mire, usted entendió qué íbamos a hacer. Y usted tiene el manual. Mire, y no mandó el slide la teacher, vea. No, que yo no puedo compartir. No, aquí, aquí resolvamos para que allá usted llegue con patada al pecho de un solo a trabajar, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Ah, verdad que le sonó familiar. Vamos a ver, vamos a ver. A veces pasa. Vamos a ver. 
¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Platicar ah, la actividad. Contar. No hay Ok, very good. Vámonos, pues. Ah, tenemos varios oyentes. A ver, mencionenme quiénes son los oyentes. Por lo menos en el chat pónganme ahí o alguien sabe si alguien está de oyente. Tenía varios, pero ahorita no los tengo en la... O sea, oyente me refiero que no va a participar hablando, ¿ok? No recuerdo. Thank you, Griselda. Thank you. Ok, nos vamos a ir. Nada más 10 minutitos. Vamos. Ahorita les voy a mandar el slide, ¿ok? O oh, alguien lo tomó, alguien lo tomó en el screenshot. Que lo pueda mandar. Porfa, no lo tomaron. Ok. Okay. Uh, allow me to check where can I send you. Oh, here it comes. Oh, yeah, All right, he comes. There you are. Okay. Thank you, teacher. Okay, no problem. Good night, Alvaro. Good night, uh, Carla. Uh, no hey. sé quién comienza. Bueno, había escrito unas cuantas, si quieres, pues las digo. Okay. My daily routines, I get up at 5.30 a.m. on weekend. I take a shower. I have a dinner. I, I hair my, my brush, her, her, my, my teeth, my teeth. Um, de, de ahí sería, I, creo que salir, I live at, at the work. Uh, se, se, 7 a.m. Um, a las 7 sale. A las 7, correcto. Uh -huh. uh, pues, I okay. visit um, the, the client uh, all, all day. Uh, ahí es, sería. Uh, Fix, fixes the machine on, on client. ¿no? En, digamos que yo, digamos, de, en mi trabajo es visitar a clientes, ¿verdad? Mm. Y de esos clientes, digamos, la mayoría de veces, pues muchas veces es como reparar. Hello. Please join your room, guys. Hello, Santos. Hello, teacher. 
please join your room. Una se al, al breakout room. Es, lo estaba intentando, pero no me ha dado acceso acá. Vaya, abajo, usted mira que hay tres puntitos. Sí. Ah, en, entonces ahí usted tiene que darle y ahí dice salas de grupos pequeños. So, me parece participante. Vaya, hagamos una cosa. Jonathan, usted no pudo trabajar allá en el, en el, en el breakout room. Lo dejaron es que solito. No, no, me sacó el... Va, el, el... entonces trabajen ustedes Ahorita acá. me voy. Ah, trabajen okay. ustedes dos acá, Santos y Jonathan. Trabajen aquí. Okay. Uh -huh. Okay. Eh, eh, empiezo yo, Santos. Eh, my daily routine is get up at 4 a.m. I take it about I get to work in the morning. I prepare routine. I feel yeah. loud report. Excel. In the afternoon, I order the warehouse. I get home. I exercise. I exercise. I have dinner. I and I take a English class. Yeah. Uh, my day routine. Get up, say I am. Um, say the bus seven and uh, prepare document. In the afternoon, uh, prepare lunch. And the world check in favor uh, customer service. I prepare report. Uh, in the afternoon. I prepare report. Close us operation. Get up. Home the 6 p.m. I have an app. And um, the eight o'clock to class English. Ahí, Jonathan. Very good, very good. A ver, Carla, ¿pudo trabajar con el grupo que la envié? Se me... Me desconectó de la, de la compu, le dije algunas cosas. Ok, aquí tenemos a Álvaro, mire también. Entonces, hagamos acá, ahora los escuchamos a ustedes. Dele. Y me, me metí en el del teléfono ahora. Ah, vaya, vaya. Vale. Yo le decía a él, my daily routine, que get up at three. I, I get up. I get up three. I am 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 perdón I brush uh, I take it I take a shower I take a day bus at 4 AM uh, yeah, I get I get a, I get to work at 6 AM I usually I usually I have breakfast eh, it pupusas. Eh, 
uh, in, uh, in the morning, I, I attend a patient. Uh, assist, patient. assist patients. Assist patients. Atiendo pacientes durante el día, la mañana, ¿verdad? Uh, I do lunch at 11 a.m. Eh, quiero ver qué otra cosa. Eh, I, I asked my boss y supervision en in, in April. All right. No sé cómo decir durante el día, o sea, during the day. During the day. During the day. During the day, ajá. Uh -huh. Así the como day. el casi que churing, 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 fly, pero así during, during. Yeah. During uh -huh. Yes, y, es casi la misma pronunciación. During. Uh -huh. uh, I, I go hop at 4 p.m. Y, y cuando digo llego a casa sería. I arrive home. I, I arrive home. Y en and, and 7 p.m. At 7 p.m. Mm -hmm. At or around. Around, ajá. Sí, okay. porque no siempre. Ok, ajá. around 7 p.m. También supervise. Supervise usted. Sí, Can you supervise? Uh, Supervise right. the, the personal. Ah, okay. Okay, I supervise the personnel. Very good. Mm -hmm. Or supervise the employees. Mm -hmm. Mm -hmm. I have dinner at 10.20 p.m. All right, all right. Mm -hmm. All right, very late, very late, 10.20. And oh my God, you ahora sí podríamos decir after the class, after, after the class, the class. Uh -huh. puedo decir I have dinner at y digo la hora y después after the class. Exactly. O tengo que antes. No es necesario a su gusto. Ahí I have dinner after the class around mm -hmm. 10, 20, 10, 30, right? Mm -hmm. Okay. Yes. Teacher, teacher. Uh -huh. Tell me, tell me. Yo digo, I don't feel the dog. Significa que no le doy de comer a mi perro. Yeah, I don't feed the dog. Uh-huh. Yeah. Thank you. All right, all right. Poor dog. <laughs> If you don't feed the dog, who does it? <laughs> ¿Quién le da de comer? <laughs> eh, my husband. My oh, husband, all right. Uh -huh. My husband. Eh, le da sería feed. Eh, feel, feel feed. the dog. Uh -huh. okay. Feel the dog. There you go. Nice, nice. Mm -hmm. Okay, I said if you don't feed the dog, then oh my God, poor dog. <laughs> all right. Well, people, uh, hemos terminado la sección uno, ¿verdad? Eh, vamos a darle todavía un repasito el día martes a el tema de how much and how many, ¿ok? Y vamos a continuar en el manual. Tenemos en la página 18 unos ejercicios que queremos completar. Entonces los vamos a completar el día de mañana, ¿ok? Y vamos a hacer también un, un pequeño quiz en línea, ¿ok? Eh, acerca de how much and how many. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Question, teacher. Tell me. No question, teacher. No question? Okay, okay. so no, far, no. so good. So far, so good, right? Okay, no, done. No. Nice. Now, okay. please get ready. I will call the roll. Please remember, you have to turn your cameras on. And when you hear your name, you say present. And the session one on one for today, I mean, is Guillermo's turn. Pero Guillermo no está, ¿verdad? 
Guillermo Antonio. Bueno, como no está Guillermo, el, la que sigue en lista es Irma. No sé si Irma tiene preguntas si quiera quedarse. Eh, no las alisté, teacher. Ok, ok. Entonces el que sigue es Irving. Irving tampoco está, ¿verdad? Tampoco está el día de hoy. Bien, entonces, para no adelantar en la lista, ¿alguien tiene preguntas que quiera quedarse? A ver, diga yo. I, me, teacher. No? No, hombre, ya que nos íbamos a comer la quesadita con chocolate. No, bueno, se lo pierden, se pierden la quesadilla. No, no, no. <ríe> ok, ¿de verdad nadie quiere quedarse? Bueno, mientras yo tomo el listado, alguien se anime por ahí. Vamos a ver. Edwin Salvador Hernández Márquez. Presente. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Coro. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Ahí está Marco, pero ahora ahí. Don't see him. Ok, Santos Roberto Acosta Bonía. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Buen día, Abigail Ángel Salas. Present teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Zuleima, todo Zuleima. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok, Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok, bueno, nadie quiere tamalitos de chipilín que se quiera quedar a las preguntas. No. <ríe> sí, teacher, yo tengo preguntas. ¿No? Bueno, que conste que les he ofrecido mis, mi tiempo, 10 minutos, pero está bien. Vayan y hagan la tarea, por favor. Go to do your homework. Submit your homework tonight. Ahora tienen que quedar las cinco tareas de la unidad completas. ¿Ok? Las cinco tareas de la unidad uno completitas el día de hoy. All right. Eh, Marco ya no me dijo si se lo habían activado. Okay. See you tomorrow, guys. Have a very good night, everyone. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care. Thank you. Thanks. Bye, bye, Santos. Bye, Wendy. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye-bye, Griselda.